el arranque del sagrado fue inmejorable y fue justamente ante Independiente. El torneo, el primer partido fue fundamental. Ese marcó de que haber arrancado ganando contra el clásico rival, yo creo que ahí ya no, nos dimos cuenta que, que podíamos llegar primero, que podíamos hacer un buen torneo. La historia no fue sencilla. Un partido que había arrancado muy favorable para los de Piedra Blanca terminaría con un ajustado 4 a 3. El triunfo llegaría casi sobre la hora con aquel gol del Pelucita Caní, que marcaría su único y tal vez uno de los goles más significativos del certamen. Eso le daría al equipo de Quinteros el envío anímico necesario para afrontar lo que vendría. Los goles restantes lo marcaron Cristian Agüero, Jonathan Zurita y Saúl Castro para los de Piedra Blanca. En su segunda presentación en el Primo Prevedelo, Defensores recibía la visita de estudiantes de la tablada. Con un doblete de Walter Bustamante desde el punto penal, el conjunto chacarero lograba igualar 2 a 2 en aquel partido. Un resultado que no lo dejaba muy conforme. Y después creo que el partido con Tesoría era visitante, porque habíamos encontrado con estudiantes, estudiantes, eh, la verdad que habíamos hecho un buen partido, pero no el que queríamos, sí contra a Tesoría y bueno, sí. La tercera fecha era el examen pendiente fuera de casa y el equipo daría otra gran muestra de actitud de la mano de un inspirado Lucas Sosa. Que comenzaba a mostrar su mejor versión en el torneo. El resultado final sería 2 a 0 ante Tesorieri. En el arranque de la segunda rueda, el Sagrado lograba mantener el invicto ante Independiente y empezaba a asegurarse un lugar en las instancias eliminatorias del torneo. El tanto del empate sería del zorro Bustamante otra vez de penal. En la quinta fecha, Defensores asegura definitivamente su clasificación a los 16 sabos. Con un 2 a 1 ante estudiantes en el Malvinas Argentinas. Los goles de esa tarde los marcaron Darío Salas y Gastón el Salchicha Vega. Mucho se habló antes de la última jornada y la posibilidad de favorecer a Tesorieri para eliminar al clásico rival independiente. Pero los del Topo Quinteros volverían a responder con goles y no dejaban lugar a dudas del camino que estaban marcando. Al final sería otro 2 a 0 para terminar invictos en la fase clasificatoria.
Comenzaban los mano a mano y llegaba la hora de visitar a San Lorenzo en Andalgalá. Con algunas jugadas polémicas, el resultado final marcaba un 1 a 0 en contra del Sagrado. Defensores recibía al Santo en la revancha con la obligación plena de ganar. Sosa abrió el camino y Bustamante se encargó de sentenciarlo con un triplete que dejaría las cosas con un 4 a 1 final y la clasificación a octavos. ¿Seguro? ¿No? ¿No está la pelota ahí? ¿Te quiere? Ah, ¿en serio? ¿Te lleva la pelota? ¿Te lleva la pelota? ¿Te la lleva? Se la halló en el depuesto, dije. <risa> Acá, ¿vale tres goles? ¿Vale la pelota? Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, contento por, por lo personal. Igual bueno, en el grupo, obvio, más que contento. Porque queríamos pasar esta fase y bueno jugar este partido que bien De acá en adelante, eh, para mí lo más duro de todo es enfrentar al Clásico Riva. Muy duro, Clásico, es, bueno, son partidos únicos, así que a disfrutarlo, pero con mucha responsabilidad. El destino se había encargado de volver a cruzarlo con Independiente. Y los clásicos rivales volvían a ofrecer una serie apasionante repleta de goles. Defensores sacaba una mínima diferencia ganando 3 a 2 en el primer partido y dejando las cosas abiertas para el encuentro de vuelta. Yo creo que es importante arrancar ganando y bueno, aunque sea mínima la diferencia, pero bueno, vamos a tratar de corregir los errores que tuvimos, porque tuvimos dos errores y fueron dos goles. Yo creo que siempre de Independiente los pega así, yo creo que nosotros nos equivocamos y ella la manda a guardar la que tiene. ¿no? Sabemos jugar, dejamos todo y bueno... O este partido que todo quiere jugar y la verdad jugamos como ninja, dejando todo en la cancha. El segundo partido se vivió con la misma intensidad que el primero. El zorro Bustamante lograba anotar para empatar transitoriamente el encuentro. El gol más importante para mí fue el de la final, sin duda por lo que significó para, para nosotros, pero el que más grité creo que fue el de, el de Independiente, fue el de Uro y fue un clásico, fue muy importante para nosotros.
A pesar de aquel gol de Lucas Sosa, esta vez al Sagrado le tocó perder por la mínima diferencia. Y la historia se resolvió desde el punto del penal. Ante el pitazo final del árbitro Silcán, se vendría una apasionante serie de penales. Gastón en Salchicha Vega era el primero en convertir para abrir la serie a favor del Sagrado. El segundo penal lo convertiría Eric Martínez Acosta. Con gran clase, Lucas Sosa convertía el tercer penal. El cuarto penal estuvo a cargo de Franco Ibáñez. El quinto penal del Sagrado estuvo a cargo de la leyenda. Va Vega, va Efraín Vega, le pegó. Pasando los octavos, bueno, al final uno ya pensaba que, que no estábamos lejos de nada, que, que los otros equipos, hablando con el técnico, que no estaba lejos, que nada era imposible, eh, que na, nada estaba lejos, que, que, era, que era nuestro, que lo teníamos que luchar, que lo teníamos que trabajar, que, que, que era posible, que, que era nuestro, que esto no lo teníamos que dejar pasar. La suerte le permitiría avanzar directamente a semifinales, tras la descalificación de los equipos sanjuaninos. Allí lo esperaba San Antonio de Ranchillos, quien venía de dejar en el camino a duros rivales en el torneo. Más difícil que Ranchillos. Creo que netamente ellos tenían jugadores, jugadores. Eh, técnicamente y creo que eran un poquito superiores que nosotros, pero creo que en el partido de día tuvimos buen partido de alto eh, y creo que ese día el partido de ida significó mucho pero aún me adorí de los guantes así son los que no quiero La gran figura de Aldo Ibáñez le permitió a defensores mantener el cero en Tucumán y rescatar un empate valiosísimo en estas eliminatorias. El primo Antonio Prevedelo volvía a vestirse de gala para buscar el pase a la tan ansiada final. Una victoria dejaría al equipo del Topo Quintero en esas instancias. Zurita de tiro libre le daba la ventaja al DF. Bien, porque no Saúl Castro. Zurita al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensores! ¡Gol! Pero sobre el final, los tucumanos empataban y la cosa se iba otra vez al punto del penal. La definición no comenzaba de la mejor forma tras la falla del zorro Bustamante. Sin embargo, aparecían las manos y los pies de Ibáñez para seguir escribiendo la leyenda. 
Tras el malogrado primer penal de Walter Bustamante, el segundo lo convertía Eric Martínez Acosta. El tercer penal era obra de Lucas Sosa. Y el cuarto penal se gritaría con furia de la mano de Naín Garnica. Va a pegarle Naín, va el licenciado Garnica, ¡gol! ¡Gol de defensores que se pone arriba! Le va a pegar el arquero de defensores y lo hace, pasa a la final, ¡gol! 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 ¡Del legendario, el indiscutible, el ídolo de un tipazo! del que sale de la fábrica a las cuatro y media de la tarde y que a las cinco menos cuarto está entrenando Aldo Javier Ibáñez El DF llegaba a Jujuy allí enfrentaría a Fraile Pintado en la primera final por el tan ansiado ascenso al torneo Federal B la cuarta categoría del fútbol nacional argentino Defensores le jugaba de igual a igual al rival en su propia casa. La leyenda volvía a hacerse gigante en el arco sagrado, mientras que el goleador del Topo Quinteros se volvía a llenar la boca de gol. El gol más importante, me parece más importante a mí, es de la final. Allá en Jujuy, creo que fue o sea, la final de ida, hacer un gol de visitante y de allá. Creo que... Para mí fue el, el más importante que hice. Los di. El primer paso ya estaba dado. El Sagrado se volvía con un empate de visitante, que le significaría gran parte del ascenso. Un sábado 14 de mayo del año 2016 quedaría marcado a fuego en la historia del fútbol catamarqueño. La fiesta comenzaba temprano en el bosque de Tres Puentes, con la afluencia de miles de hinchas de defensores y del fútbol de Catamarca que llegaban a alentar al equipo del Topo Quinteros. Con los equipos realizando los movimientos precompetitivos. La terna arbitral ingresando al campo de juego, nos preparábamos para ver el partido que marcaría la historia de Catamarca. Aparece Defensores de Q, aparece el Sagrado de Piedra Blanca. Sentí de fondo, sentí como lo reciben al Sagrado el equipo que busca el ascenso. Vestido con casaca gris, con vivo rojo, pantalón gris y vivo rojo, medias negras. Con vivo rojo y está el equipo del Topito Quintero.
El salteño Javier Bustelo marcaba el pitazo inicial para que mueva el equipo jujeño. A los dos minutos de juego, Lucas Sosa haría estallar al bosque de Tres Puentes. Buscándolo a Lucas Sosa, al número 10, perdón, fue al fondo de la cancha, jugaba de gol, se trata y está tirado. Lucas Ezequiel Sosa, el desborde tremendo, magnífico de Jorge Gastón Pena, el salchicho por derecha, el centro al corazón del área, el centro de la muerte, el centro atrás y Lucas Sosa entró de frente, abrió el pie del botín derecho para impulsar la pelota al fondo del arco. Minuto 12 se jugaba del primer tiempo. Reventó el primo Antonio Prevedero, Lucas Sosa. Gana el sagrado 1 por 0. A pesar de la ventaja tempranera, el partido era muy parejo. Luego de un saque lateral y una serie de rebotes, se vivía la segunda emoción de la tarde. Ya viene Lucas Sosa, qué linda corrida, hace el segundo. Ya viene Lucas Sosa, se metió en el área, hace el segundo, vino el centro, va al cerro, cerro con los puntos, cerro con los puntos, le quedó el tipo al chicha, mira. Salchicha Jorge Gastón Vega, la corrida enorme de Lucas Sosa por derecha, 
el centro al área, venía Bustamante con los cubiertos en la mano, le cerró la puerta a Costa Baza, pero le quedó el Salchilla, la dominó y le pegó por arriba del arquero y a cobrar, 24 minutos, el sagrado lo gana por dos tantos contra cero, Jorge Gastón Vega, el Salchicha 2 a 0, para el equipo del topo. Tras el segundo gol, el local manejaba el partido a su antojo. La pelota va fuera del terreno cuando el árbitro dice basta muchacho Nos vamos a descansar, 45 minutos clavado Se cierra el primer tiempo en el bosque Se levanta el grito del hincha de defensores de Q Lo está ganando el sagrado con gol de Sosa y de Vega 2 por 0 al final de los primeros 45 El segundo tiempo no arrancaba de la mejor manera para el Sagrado. Al minuto de juego, su figura se iba a ir expulsado. Al DF se le complicaban las cosas. Fraile Pintado avanzaba y avanzaba hasta lograr el descuento que llegó de la mano de Jonathan Domínguez.
Fiel a su estilo de garra, huevo y corazón, pudo mantener el resultado que lo depositaría en el tan ansiado Federal B. ¡Eh! área, la metió en el área, saque la sagrado, resta un hombre con golpe de cabeza, se acabó. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ha ganado Defensores! ¡Ha ganado Defensores! ¡Ha ganado el sagrado! ¡Y un día se tenía que romper el maletín! Y tenía que ser el 14 de mayo del año 2016. Mirá los años que pasaron desde el día en que nació un 27 de noviembre de 1943 con camiseta marrón y blanca y bajo el nombre de Social Cultural y Mutual SQ por un grupo de jóvenes entusiastas como Don Benedo Soria, que fue su primer presidente, Amalio Barrio Nuevo, Pedro Celeme, Aurelio Agüero, que seguramente desde el cielo y apretando el puño le estarán haciendo un vino al Chicharra Varela, que tiene la dicha de festejar y de rememorar esos viejos tiempos. Allá por el año 72, bajo la presidencia del flaco Varela, cuando el membrillo Barrio Nuevo, el zurdo Baza y otros más decidieron cambiar el color de la camiseta por el rojo y negro. Tantos días de alegría y amargura que fueron quedando en el olvido hasta llegar a este 14 de mayo del 2016 en que el sagrado consigue el ascenso como olvidarse de ídolos que vistieron la casaca del sagrado de Pichón Jaime, del Pila Maturano, del Chañar Vega, Chichi Varela, Cacho Maturano, el Zurdo Maza, el PT Callafa, Jesús Barro, Héctor Amaya, el Membrillo, Barrio Nuevo, el Zurdo Daniel Castillo, el Nene Moya, el PT Vega, el Negro Maita, el Petizo Ponce, Manuel Bazán, Chichiro Iturre, Carlitos Maidana, o el gran goleador Oscar David de Filipo, todos dirigidos por el Lucho Tolosa, que venía en el podio y que ahora seguramente el topito le va a meter un codazo cortito como para decirle yo también estoy aquí marcando presencia y miro hacia el firmamento y me parece verlo a Nico Saleme, Antonio Escobar, a Martín Jodare, a Musculito Pacheco, el gringo Castillo, a Chilín Maza que desde arriba y unidos en un abrazo interminable festejan el ascenso del sagrado, se hizo justicia una vez Catamarca logró ascender en el campo de juego. No te puedo describir la alegría que siento, este equipo siempre luchó, 
y dejamos toda la vida dentro de la cancha, cogimos toda la pelota como si fuera la última y, y esto es defensores. Muy contento, muy contento por el equipo que, que siempre se han buscar el, el partido. Se nos costó mucho la expulsión de Lucas, así que muy contento por el equipo. Lo juega el gol justo, justo me pega en la pierna y la, la, y la llevo con el pie justo y se mete el ángulo. Gracias a Dios, salieron todo bien, pudimos dar la vuelta. Gracias al profe que me hizo quedar y me motivó en quedarme a jugar al FRC. De lo que esperaba, siempre soñado algo así para él. Vivo luchando desde abajo, desde chiquito, venimos luchando todo. Familia es el mejor apoyo que tenemos. La verdad que aguanto mucho y se me hizo mucho el aguante y bueno, gracias a Dios salimos campeón y me pude devolver algo, aunque sea ellos también. ¿Se festeja más este título o el de licenciado? No, se festeja mucho más este título. Este me va a emocionar, pero es que que si yo, el, el, la situación del fútbol la vengo sufriendo desde que tengo cinco años este, siempre son más a las pálidas que las que ganamos entonces este, este, este título se, que se festeja mucho más estudiar creo que fue más una obligación por una cuestión laboral y demás pero esto es la pasión de uno de cuando tiene cinco años de que los padres lo, lo llevan entonces creo que esto no es un triunfo solamente mío sino de mi viejo que han sido los, los convencidos durante todo el durante toda mi vida de, de siempre empujarme a seguir a no aflojar jamás lo sé un montón de veces y llegar a lograr algo con el fútbol, creo que este es lo, lo más grande que me pasó y me voy contento, gracias a mi familia, a mi señora, a mis hijos, que siempre me van caro y igual bueno, gracias a Dios se los dio hoy. Este es el algo. Para ellos, bueno, para mi señora, para mi, mi familia, mis viejos, que siempre me apoyan, que nada, mi hermano, que bueno que quedamos con toda mi alma ahí. ¿Contento por papá? Sí, de Sí. sí. <risa> toda la gente tiene una abraza muy bueno. Alegría única, todo vivido con el defensor, el ascenso, primer ascenso para Catamarca, algo histórico para toda, para toda la gente de Piedra Blanca, va a quedar en el recuerdo para siempre. Muy, muy emocionante, se vive un montón de cosas, y bueno, eh, hay que disfrutar nada más, este, mi sobrino está ahí, y bueno, espero que las la cosas le vayan mejor de lo que llegó hasta ahora, ¿no? eh, fue un campeonato lindo, creo que, que defensor es... Este marco de diferencia y bueno, esta vista hoy que ganaron este campeonato, ¿no? Sí, importantísimo para la institución, para el fútbol chacarero, creo que también, pero importante para nosotros, creo que se conmemoró el trabajo de, de cinco o seis meses, pero creo que con el profe venimos años, hace cuatro años atrás, conmemorando un trabajo digno y creo que hoy lo pudimos reposar en la cancha y creo que lo bien merecido lo tenemos. Ya está, ya las emociones ya pasaron antes, la vivo más tranquilo. Pero estoy muy contento, muy orgulloso. Yo creo que los chicos demostraron que tienen carácter, tienen actitud y tienen muchas ganas de, de seguir con esto. Por eso uno le decía hoy en el vestuario que si ustedes querían esto, lo tenían que demostrar hoy. Porque con carácter, sacrificio, actitud, ustedes todo eso lo tienen, pero lo tienen que demostrar dentro de la cancha. Y hoy me saqué la gota y le digo, los felicito, porque hoy dejaron todo. Dejaron la actitud, dejaron ganas, muchos juegos, muchos sacrificios. Yo creo que un equipo así tiene su objetivo al final. Yo creo que gracias a Dios la Virgen, a mi papá también, que siempre le pido que me ayude, que me dé una mano desde allí. Va. Yo sé que si él estuviera acá, él me hubiera dado un abrazo, como lo hace siempre. Pero bueno, son cosas de la vida. Uno no lo tiene ahora, pero sí que está presente. Pero gracias, papá, por esto. Él siempre me va a tener una mano, esté donde esté. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Lo voy a pensar bien. Y la gente de Defensor es impresionante, como siempre. Ellos siempre se portan bien y te apoyan en todos lados. Por eso muchas gracias a ustedes también por hacer el aguante en los entrenamientos, lo siguen a todos lados y bueno, muchas gracias, déjame festejar con mi familia, con mi Juanito, mandar un saludo al que vos quieras. A la, a la, a la gente de Pirola en ¿Ah? No, nada. Bueno, ya va a aprender. Pero bueno, muchas gracias por todo. A nuestro querido defensor de Q, en nombre del gobierno de la provincia de Catamarca, en nombre de la señora gobernadora, la provincia de la doctora Lucía Corpasi, y como secretario de Deporte, quiero decirles que realmente esto ha sido un orgullo para nuestra provincia. Que cada uno de ustedes, los dirigentes, los jugadores, los técnicos, el cuerpo técnico, los hinchas, todo lo que han hecho esto posible, han marcado un hito en nuestra provincia, un hito en nuestra historia. Porque se puede, se puede demostrar que ustedes pueden lograrlo y que hay muchísimos chicos que practican este deporte y van a tomarlos como modelo que un club de la liga chacarera ha logrado lo que nadie pudo así que felicitaciones reiterar el orgullo decirles que para nosotros que hayan sido catamarqueños que son catamarqueños los que dicen que sí se puede realmente es un orgullo por eso no queríamos estar fuera de este hermoso homenaje y decirles que realmente felicitaciones disfruten y gracias catamarca te dice gracias campeón